В случае массовой истерии или психической эпидемии, который случился в Танзании. Эпидемия началась 30 января 1962 года в деревне Кашаша, в женской школе-интернате, которую открыла христианская миссия. Три ученицы школы для девочек неожиданно принялись смеяться во время урока, причем явно делали это непроизвольно, хохотали так, что не могли остановиться. Не прошло и часа, как в учебном заведении уже бесконтрольно хохотали еще десятки школьниц в возрасте от 10 до 17 лет. При этом на учителей и других взрослых эта напасть почему-то не распространялась. Смех сменялся рыданиями, сопровождающимися приступами страха и в некоторых случаях вспышками агрессии. Эти симптомы быстро распространялись по школе. Одни перестали смеяться через несколько часов, другие непрерывно хохотали до двух недель. Размах эпидемии оказался совсем не шуточным, и школу пришлось закрыть на два месяца. После закрытия школы учащихся отправили по домам, и эпидемия распространилась на соседнюю деревню Нашамба. В апреле и мае 217 человек испытывали приступы смеха, большинство из них дети и молодые люди. В июне смехом заразились 48 учениц средней школы для девочек в Ромашене. Всего было закрыто 14 школ, более тысячи человек попали под действие эпидемии. Все жертвы были психически здоровыми людьми. У них не наблюдалось ни жара, ни судорог, в их крови не было ничего найдено необычного. Теории о воздействии некого психотропного грибка при отсутствии других симптомов не оправдались. По разным данным, эпидемия продолжалась от полугода до двух лет, а потом также необъяснимо закончилась сама собой. Одной из возможных причин возникновения эпидемии смеха называют сочетание плохих условий содержания школьниц. Это неудобные стулья, общежитие без окон и строгость учителей, и также невозможность выразить протест. Смех был одним из безобидных способов пожаловаться на окружающую действительность.